जी हाँ ये उन्नीस का भारत नहीं है ये 2020 का भारत है ये नए भारत की आमी है और इसीलिए चाइना ये गलती ना करे कि ये उन्नीस का भारत है वैसे तो यहाँ पर ये अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है कि लोग उन्नीस की बात करते हैं जब भारत चाइना संबंधों की बात होती है उन्नीस की बात कोई क्यों नहीं करता क्या ये नेरेटिव जिसमें चाइनीज सेना को चीन की सेना को ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश ये प्रोपागेंडा क्या ये इमेज जानबूझ क्रिएट की गई ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए रोबिंदर सचदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं हमारे साथ बी आर दीपक जी हैं चाइना के एक्सपर्ट हैं चाइनीज चाइना से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर उनकी काफी पकड़ है और साथ ही कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जल्दी जल्दी कृष्ण मोहन चार मिनट बीत चुके हैं नौ बजे मीटिंग शुरू होनी थी संक्षेप में अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि आपके पास कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बाद मैं रोबिंदर सचदेव आपका रुख करूंगी देखिए इस संबंध में मीटिंग के अपडेट के बारे में तभी कोई सूचना मिल पाएगी जब आ, सेना की तरफ से कोई अपडेट आएगा क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहां पर किसी किस्म का नेटवर्क किसी किस्म के संपर्क के साधन होते नहीं हैं पर नौ बजकर पाँच मिनट हो चुके हैं यानी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौ बजे ये मीटिंग शुरू होनी थी तो भारतीय सैनिक दल इस समय चीन की सीमा में जा चुका होगा और मोल्दो में दोनों तरफ के सैनिक अधिकारी आपस में बैठ बातचीत करना शुरू कर चुके होंगे इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं बहरहाल ये मीटिंग कितनी कितनी महत्वपूर्ण है इस बारे में सारे लोग जानते हैं इस समय दोनों जो दो सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या के हिसाब से उनके बीच में सैनिक तनाव चरम पर है और इस मीटिंग से ये हल निकलेगा कि आगे बातचीत कैसे शुरू की जाए इस तनाव को कम करने के लिए अदिति जी रोबिंद सचदेव जल्दी से आपका कमेंट इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं एक अपने आप में ये भी अहम सवाल है क्या ये रियली मिलिट्री का ही मिलिट्री वाला ही सिचुएशन है जिसमें मिलिट्री प्रॉब्लम है या फिर ये एक्चुअली मिलिट्री को टारगेट करते हुए पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है और जहां पर हिंदुस्तान पर प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश की जा रही है आ, इसका आंसर मेरे विचार से क्लियर कट है आदित्य जी ब्लैक एंड व्हाइट है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है मिलिट्री तो टूल है आई मीन पॉलिटिकल प्रॉब्लम है पॉलिटिकल मैसेजिंग है पॉलिटिकल गेम है आ, दो तीन पॉइंट्स एक तो आज जो होगा हमारी मिलिट्री मिलिट्री टू मिलिट्री डिस्कशन है इसका आउटकम क्या निकलेगा आई डोंट नो बट ये प्रॉब्लम ऐसा होगा ये सीरीज और मीटिंग्स होती जाएंगी शायद मिलिट्री लेवल पर ही आज कोई ऐसा रेजोल्यूशन थोड़ी है क्योंकि रेजोल्यूशन तो जो है वो पोलिटिकल मास्टर्स के थ्रू आना है पहली बात दूसरी बात हमारी गवर्नमेंट का क्या मैसेज जा रहा है और हमारी मिलिट्री का क्या मैसेज जा रहा है ये अलाइंड होना चाहिए और मेरे विचार से ये एक स्ट्रांग मैसेज होना चाहिए एंड बाय द वे ये कोई वीक नैम्बी पैम्बी मैसेज नहीं है जो मैं शब्द कह रहा हूं विच इज लिव एंड लेट लिव आप मुझे दस सेकेंड देंगी मैं बैक ऑफ देखिए हमें एक चाइना को क्लियर मैसेजिंग देनी है कि हम जो कहते हैं हम साठ या बासठ या सिक्सटी का नहीं है जैसे आप कह रहे हैं राइट सिक्सटी uh, का हुआ पर सिक्सटी की कोई बात नहीं करते हैं तो वी आर नॉट दी इंडिया जो 60s, 70s का था आज एक नया इंडिया हमारी नई कैपेबिलिटीज है हमारी नई विल है एज अ नेशनल विल है तो चाइना लिव एंड लेट लिव एल्स बुम 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 तो हमारी मिलिट्री का जो भी डिस्कशन होगा आज ये तो ग्राउंड पे है बट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का क्या जाएगा मैसेज दैट इज इंपॉर्टेंट वन सेकेंड क्विक विल बी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू सी ये जो आज हो जाएगा अब ये जो इलाका है यहां पर जो डिस्प्यूट है ये मानो बातचीत में घुल मिल जाएगी इसका आगे इसी तरह से चलता रहेगा हो सकता है चाइना अगले कुछ दिनों में किसी और जगह पे इसी तरह की हरकत करे वो हमें मैसेज देखना है कि अगर चाइना ये तो मानो डिस्कशन लूप में आ गया और चाइना हमेशा यही करता है बातें शुरू करता है दो कदम आगे आता है फिर एक कदम पीछे हटता है फिर डिप्लोमेसी में मामले को इंटेंगल कर देता है राइट तो वहां यह कर दिया ऑलरेडी वो लोग हमारे यहां घुस आए हैं इसको खेलते रहेंगे वो इस तरह से विल चाइना आफ्टर दिस मीटिंग्स एक तो उस इलाके में क्या रहेगा वो तो उसमें शायद ज्यादा प्रोग्रेस मतलब ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे वो बट विल चाइना कहीं और किसी और हमारे एरिया में वहां पर चाहे ज्यादा नहीं यहां पर तो बहुत ज्यादा आ गए पर वहां पे मानो सौ पचास चाइनीज आए अंदर बाहर हो गए अगर उस तरह का चाइना ने और करा तो इसका मतलब है कि चाइना मैसेज हमारा समझ नहीं रहा है और चाइना एग्रेसिव है चाइना गेम खेल रहा है चाइना हमको हिमाकत करना ये हिम्मत करना ये बताता है कि चीन कैसे रह रह कर अपनी मनमानी लगातार करता है और उसकी तरफ से मैसेज की वो नहीं समझना चाहता लेकिन आज हम उम्मीद इस बात की जरूर कर सकते हैं कि जो पिछले एक महीने से तनाव बना हुआ है उस तनाव को दूर कैसे किया जाए उन तरीकों पर जरूर बातचीत होगी कई मामलों में ये महत्वपूर्ण है खास मेहमान लगातार हमारे साथ लेकिन इस खबर से जुड़ी 
जुड़ी हुई दस बड़ी बातें अब हम आपको बता देते हैं लद्दाख में सीमा विवाद पर आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होने जा रही है ये शुरू भी हो चुकी होगी दस बड़ी खबर भारत चीन निर्णायक संवाद पर ये आपके काम की खबर है सीमा विवाद पर भारत चीन के कोर कमांडरों के बीच अहम बैठक है ये जिसे लेकर निगाहें इस बात पर टिकी है कि समाधान की दिशा में आखिर क्या इस बैठक में आज होता है उस टेबल पर लद्दाख में चुशूल के पास चीन की सीमा में मोल्दो में ये अहम बैठक चल रही है लद्दाख में चुशूल के पास चीन की सीमा में मोल्दो वो जगह जहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह क्योंकि वही इस बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं हरिंदर सिंह आज किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाते हैं जनरल इस पर निगाहें होंगी चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू इस बातचीत की अगुवाई करेंगे यानी चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू हैं जो अगुवाई इस पूरी बातचीत की कर रहे हैं इसके अलावा भारत का पक्ष साफ है शुरुआत से ही पैंगोंग झील के फिंगर फोर से पीछे हटे चीन उसे हटना ही होगा स्टैंड पूरा क्लियर भारत का ये पक्ष पैंगोंग झील को लेकर फिंगर फोर से पीछे हटे चीन दोनों देशों की बातचीत में ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है पैंगोंग झील कई मायनों में महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टि से भी दोनों ही देशों को लेकर आखिर क्या होता है इसमें गालवान घाटी हॉट स्प्रिंग से भी चीन को पीछे हटाने पर चर्चा होगी इस बैठक में इससे पहले दस बैठकें हो चुकी हैं और आज ये महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर कोर कमांडरों की बैठक से पहले संयुक्त सचिव स्तर की भी बातचीत हो चुकी है यानी कि ये बातचीत का सिलसिला लंबा है दोनों देश मतभेद को शांतिपूर्ण तरीके से इस बातचीत के जरिए हल करने के पक्ष में नजर आए हैं और इसीलिए ये बैठक भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार हैं प्रोफेसर बी आर दीपक भी मेरे साथ हैं प्रोफेसर दीपक हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं और इस पर हम बात कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हल निकले और इस मामले को सुलझाया जाए इस दिशा में मजबूती से काम हो सके लेकिन चीन की हिमाकतों को हम डोकलाम के बाद से ही अगर देखें तो क्या लगता है क्या वाकई भी इस टेबल पर बैठकर चीन भी उस मसले को उसी तरीके से सुलझाना चाहता है जो नियत भारत की हमेशा रही है स्पष्ट रही है नहीं इसका जो हल है वो तो मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं तो ये तो चीन भी जानता है और हम भी जानते हैं और शांति वार्ता से इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें हमें धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये बातचीत जो है लंबी चल सकती है कई दौर इसके हो सकते हैं हमें नहीं भूलना चाहिए कि डोकला में तिहत्तर दिन लगे थे और तेरह राउंड की बात हुई थी और सबसे के बाद वो दोनों जो हमारे प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति है उनके बीच में जो वार्ता हुई थी उसके दौरान वो खत्म हो गया था तो ये एक लंबी लड़ाई है लेकिन मैं ये साथ साथ कहना चाहूंगा कि इसके पीछे जो है वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है चीनियों ने और हम उसकी अब थोड़ी तुलना कर रहे हैं तो ये सबसे प्रॉब्लम है और इस स्थिति को देखते हुए जो आगे भी प्रॉब्लम्स होगी या समस्याएं आएंगी इसी तरह की वो उसको नकारा नहीं जा सकता लेकिन फिलहाल जो अभी जो ये वार्ता है तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात हमारी तरफ से होगी वो होगी कि जो यथास्थिति है खास करके जो मई से पहले की यथास्थिति है वो बरकरार की जाए स्टेटस को एंथ जिसको बोलते हैं वो बरकरार हो खास करके जो पैनकुंग्स हो के जो नॉर्दर्न एरिया है जो फिंगर फोर और एट के बीच का जो इलाका उन्होंने उन्होंने कब्जा किया है तो उसको छोड़े क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि हमारी भी थोड़ी गलती रही है अगर हम उसको पेट्रोल करते थे फिंगर आठ तक तो ये कैसे हो गया कि हमारी ये भूल चूक रही और फिर वो छीनी इसमें आगे और कब्जा करके बैठ गए तो ये चीन की पुरानी एक 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 आदत है तो ये हमको देखना पड़ेगा इसको और दूसरी जगह भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा दूसरी स्थिति है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है फिंगर थ्री तक चीनी बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम इसको डिसमेंटल करो क्योंकि इसमें हमको अड़े रहना चाहिए कि हम वो डिसमेंटल क्यों करेंगे क्योंकि आप लोग तो पहले से कर चुके हैं और वहां पर फिर फिंगर तीन और चार के बीच में आपने अड्डे बनाए हैं तो ये सब मंजूर नहीं होगा तीसरी बात और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जो जो फ्रंट लाइन है उसको पीछे से जो रियर में उन्होंने अपने फोर्सेस और री किए किया मुझे लगता है कि उसको भारत को जोर देना चाहिए कि इसको हटा दो यहां से क्योंकि ये तीन जो मुद्दे हैं मेरे हिसाब से बहुत ही अहम है और इस पर हमको अड़े रहना चाहिए क्योंकि इसके लिए हमको लंबी लड़ाई 
लड़नी पड़ेगी नहीं तो फिर जो चीनी की चीनियों की जो आदत है कि सीमा पर दोबारा दोबारा कहीं भी कुछ कुछ ये घटना कर सकते हैं जैसे मिडिल सेक्टर में बहुत सारे हमारे जो डिस्प्यूटेड एरिया उसमें वो आ सकते हैं फिर ईस्टर्न सेक्टर में बहुत सारे जो डिस्प्यूटेड एरिया उसमें आ सकते हैं तो ये कहीं भी कुछ ना कुछ कर सकता है तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो भारत की चिंता होनी चाहिए आगे की जो हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की उसको और बढ़ाया जाए ताकि हम वहां ठीक तरह से अपनी पोजीशंस को बरकरार कर रखें और चीनियों पर नजर रख सकें मुझे तो लगता है कि इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कृष्णमोहन मिश्रा लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं कृष्णमोहन यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है हम लगातार ये हम सभी जानते हैं कि जब तक इंडियन आर्मी की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हमारे पास इस मीटिंग से जुड़ा हुआ कोई अपडेट नहीं आएगा और जी न्यूज एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते कोई भी स्पेक्यूलेशन अफवाह या किसी भी दुष्प्रचार को अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचाना चाहता है और इसीलिए हम अपनी इस कवरेज को ठोस प्रमाणिक और सबसे विश्वसनीय कवरेज नाम दे रहे हैं मेरा आपसे सवाल यह है बिना स्पेक्यूलेशन में जाए लेकिन जो हमने सैटेलाइट इमेजेस देखी जो हमने देखा जिस तरह से उसके फाइटर जेट्स को लेकर जो सैटेलाइट इमेजेस आई इस वक्त टोकलाम से मौजूदा हालात किस लिहाज से अलग है और क्या ये कहे अगर वॉर्स को छोड़ दे तो ये अभी तक का सबसे टेंस मोमेंट है खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कि लार्जली पीसफुल है एज अपोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल अदिति सबसे पहले तो कि जैसा कि जी न्यूज में इस कवरेज में सुबह से आप बार बार कह रही हैं कि हम किसी भी किस्म के स्पेकुलेशन पर नहीं जाएंगे उसकी वजह यह है इतने लंबे अरसे से मैं भारत और चीन के संबंधों को और मीडिया को देख रहा हूं भारत के मीडिया को चीन बहुत ध्यान से देखता है और उसमें छपी हुई उसमें चली हुई एक एक खबर पर वो बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करता है और उसके बाद प्रतिक्रिया करता है तो इसलिए जी न्यूज में कोई स्पेकुलेशन नहीं चलेगा कोई अफवाह नहीं चलेगी कोई र्यूमर नहीं चलेगा सिर्फ पुख्ता खबर चलेगी जिसको या तो सेना अधिकारिक तौर पर बताएगी या सेना के विश्वस सूत्रों से या सरकारी विश्वस सूत्रों से हमें बात पता लगेगी बहरहाल आपने कहा कि डोकलम से ये हालत क्यों अलग थी सबसे पहले डोकलम भारतीय सीमा के अंदर नहीं था वो भूटान के अंदर था भूटान में का भूटान भारत का प्रोटेक्टरेट हालांकि नहीं है लेकिन भारतीय भारत भूटान की सुरक्षा की काफ़ी हद तक जिम्मेदारी संभालता है डोकलम वो जगह थी जहां पर भारत भूटान और चीन की सीमा मिलती है चीन ने उस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश की थी जैसा कि चीन की इंचिंग फॉरवर्ड की रणनीति है जहां वो था और उस जगह पर अगर वो आगे आता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको खतरा पैदा करता जैसा कि इस समय गलवान घाटी में आगे बढ़ने पर वो डी रोड को खतरा पैदा कर सकता है ये स्थिति डोकलम और आज की स्थिति में लगे डोकलम बहरहाल भूटान की सीमा में था भारत और चीन के बीच में सीमा उन्नीस के बाद से शांत रही है एक राउंड फायर नहीं हुआ है तनाव की स्थिति कई बार आई है लेकिन तनाव की स्थिति इससे ज्यादा बड़ी ज्यादा भी तनाव हो चुका है उन्नीस सौ में सोमदो रॉन्चू एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में वहां पर तनाव इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया था वहां पर इसी तरह से चीन ने खाली पड़ी हुई जगह सुंदो रॉन्ग एक छोटी सी नदी थी उसके किनारे चीन ने अपने तंबू गाड़े थे जनरल के सुंदर जो उस समय भारतीय सेना अध्यक्ष होते थे और उन्होंने रातों रात बहुत बड़ा बिल्टअप एक खड़ा कर दिया था ऑपरेशन फैल्कन नाम से कि चीन को आखिरकार पीछे हटना पड़ा था लेकिन उसका भी जो हल निकला था वो राजनीतिक रूप से ही निकला था राजीव गांधी की चीन में चीन की यात्रा हुई थी हल हमेशा राजनीतिक रूप से निकलेगा लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चीन हर चीज में शक्ति को पावर को फोर्स को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है ये चीन की नीति है पहले वो जमीन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद अगर दबाव नहीं चलता तो वो बातचीत की टेबल पर आता है बातचीत की टेबल पर वो आ चुका है लेकिन ये बातचीत सैनिक स्तर की है बातचीत इस पूरे तनाव का हल जो निकलेगा वो कूटनीतिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर निकलेगा तो उम्मीद की ये की जानी चाहिए कि ये जो भी लगातार बातचीत जनरल स्तर की जो बातचीत हुई साथ है आऊंगी किशमोहन में आपके पास कृष्णमोहन आपके पास आऊंगी मैं हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जुड़ गए हैं पूर्व डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो आप ग्राउंड रियलिटी समझते हैं आप समझते हैं इस तरह की मीटिंग्स में क्या कुछ होता है किस तरह से इस तरह की मीटिंग्स आगे बढ़ती है सबसे पहले तो जनरल गुरमीत सिंह आपसे हमारे दर्शक यही समझना चाहेंगे करीब अट्ठारह मिनट हो चुके हैं नौ बजे का मिनट वक्त तय हुआ था अभी इस वक्त मीटिंग में क्या चल रहा होगा अदिति सबसे पहले तो ये जो मीटिंग ऑन ग्राउंड हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है आमतौर के ऊपर में मेजर जनरल लेवल तक ही मीटिंग होती है और लेफ्टिनेंट जनरल थ्री स्टार लेवल तक मीटिंग नहीं होती है संभवतः 
क्योंकि सिचुएशन भी बिल्कुल अलग थी ये न्यू नॉर्मल था इनफैक्ट अगर ग्लोबल टाइम्स को देखें तो उसने कहा है कि जो चाइना का एक न्यूज़पेपर है उसने कहा है कि दोकलम के बाद में ये सबसे बड़ा जो सब बिगेस्ट एस्केलेशन और ये जरूरी है कि स्थिति इस प्रकार से थी कि जो चाइना की जितनी एक्टिविटी थी ना तो वो सिर्फ लोकल थी और आइसोलेटेड भी नहीं थी वो उनके इंटरनल सिचुएशन इंटरनल प्रॉब्लम और जो उनके ऊपर में पूरा ग्लोब से एक प्रेशर है उसके कारण थी और ये जरूरी है कि इसको सुलझाया जाए और जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से जो उनके चाइना के एम्बेसडर इंडिया में हैं और लीडरशिप से जो मैसेज और भारत की भी जो लीडरशिप से जो मैसेज है कि बायोलेटर तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए तो उसी की कड़ी में ये ऑन ग्राउंड और ये हो रही है जब ऑलरेडी पांच छह मीटिंग हो चुकी है मेजर लेवल ब्रिगेडियर लेवल कर्नल लेवल के ऊपर में मीटिंग हो चुकी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रॉब्लम को अभी कैसे सॉल्व किया जाए और ये जो समय है अभी ये नॉर्मल समय नहीं है ये समय वो है जब पूरा विश्व कोरोना के साथ पे लड़ रहा है और चाइना की जो एक्टिविटी रही है हर एक हर एक पहलू के ऊपर में वो बहुत अग्रेसिव प्रोवोकेटिव और डिविजनरी टैक्टिक के तहत रही है अवश्य इस मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से सिचुएशन को डीएस्कलेट किया जाए और जो चाइनीज एक्टिविटीज हुई है उसको किस प्रकार से मूव बैक किया जाए देखिए भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का जिसके तहत कि जितना भी एरिया है जहां पर डिफरिंग uh, परसेप्शन है एलएसी के ऊपर में उसके अंदर में स्टेटस को को uh, को यूनिलेटरली चेंज uh, नहीं करना चाहिए जो चाइना ने करने की कोशिश की दूसरी बात यह है कि जो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है उसके अंदर में कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए उसमें रात को वहां पर ठहरना नहीं चाहिए ये जो गलतियां हैं जहां मैं बोलूंगा ये जो हरकतें थी इसको बंद करने के लिए ये पहला वाला बात होगी दूसरी बात यह है कि जितने हमारे स्टैब्लिश मैकेनिज्म है जिससे कि हम पेट्रोलों के बीच में जो फेस ऑफ को सुलझाते हैं उस मैकेनिज्म में क्या कमियां हैं जिसके कारण हम इसको सॉल्व नहीं कर सके जो मई पांच और छह को नॉर्थ बैंक को पगेक्शन को हुआ वो कैसे दोबारा ना हो इसके बारे में बात करेंगे और ऐसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये एक फोरम होता है जिसके अंदर में अपनी लीडरशिप का अपने देश का संदेश भी दिया जाता है और ये संदेश अवश्य होगा कि जो चाइना के प्रेसिडेंट साहब ने जो इंडिया के प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दोकलम के बाद में दो मीटिंग करने के पश्चात कहा था कि दोनों साइड अपनी अपनी आर्मी को एक स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देंगे तो वो क्यों जिसमें खास तौर पर यह था कि एलएसी के ऊपर में और बॉर्डर एरिया के अंदर में पीस एंड ट्रैक्टी मेंटेन करेंगे तो उसको किस प्रकार से दोबारा मेंटेन किया जाए इस बात पर अवश्य बातचीत होगी ठीक है जनरल गुरबीत सिंह आपने यहाँ पर इस बात का जिक्र किया कि हम जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे तो पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात की गई थी आपसी बातचीत के माध्यम से हर टेंशन हर कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की बात कही गई थी श्री बिल्कुल सही कह रही हैं आप अदिति और लगातार इसी बात का जिक्र हमारे पैनल भी इसी बात का जिक्र हमारे एक्सपोर्ट्स भी बार बार कर रहे हैं कि ये मीटिंग इससे कोई निर्णायक संवाद निकले उसकी उम्मीद कम लेकिन हाँ इतना जरूर होगा भारत जो स्टैंड अपना क्लियर करता रहा है वो इस टेबल पर भी करेगा और वो महत्वपूर्ण बातचीत के जो मुद्दे हैं जिनका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं इस चर्चा में भी कर रहे हैं वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज डिस्कस होंगी लेकिन उनका परिणाम क्या होगा पहले की तरह जो बैठकें हुई वो नतीजा रही लेकिन उम्मीद इसी को लेकर है कि आज कोई परिणाम या कोई रास्ता जरूर निकलेगा खास मेहमान लगातार मेरे साथ हैं अदिति भी मेरे साथ बनी हुई है हम एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं लेकिन लगातार ये बड़ी कवरेज आसान भाषा में हर एक पहलू से जुड़ा हुआ हर एक समाधान क्या हो सकता है इस मुद्दे को लेकर आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लेकर नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग वी न्यूज एप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोड इट नाउ